Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo euh, dédiée au jeu de rôle Colossal, Colost, Colostal. On décidera comment on se prononce correctement, je dirais, à, à la fin de, de, de cet actuel play que nous allons vivre ensemble. Je suis accompagné de Zachem avec moi. Bonsoir, bonjour Zachem. Et bonsoir, ça va Tigorius Bah ouais, nickel, nickel, le hâte de commencer cette aventure qu'on va faire bah, tous les deux. Tu vas m'accompagner finalement dans, dans ce début d'aventure, dans, yes. dans ce jeu. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu de rôle solo euh, qui est sorti il y a maintenant quelques semaines, quelques mois, en fonction de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, euh, par Arkane Asylum Publishing. Donc là, ce soir, nous allons, euh, en tout cas aujourd'hui, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, nous allons donc créer notre personnage et nous allons partir en aventure dans plusieurs vidéos. Euh, donc là, en tout cas, la première vidéo qu'on va faire ensemble, ça va être vraiment la création du personnage. Et ensuite, on partira directement en exploration, parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans ce monde merveilleux de Colossal. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cet univers Eh bien justement, j'allais te dire, mais dis-moi Jamy, <rire> qu'est-ce que c'est que Colossal Allez, c'est moi de répondre Non, mais non, tu le fais. Tu fais ah, la... je vais faire la réponse, moi. Eh, ouais. Du coup, c'est un petit jeu de rôle solo, c'est un générateur d'histoire plus précisément, qui donne en fait des mécanismes de jeu euh, pour pouvoir en fait se raconter des histoires tout seul et avancer dans un univers. Donc l'univers de Colostal se résume en une page, grosso modo, au tout début du bouquin, euh, qu'on peut peut-être vous résumer ou vous lire. Je sais pas ce que tu préfères, Tigurius. À lire, c'est peut-être un peu la long. La version longue ou ouais. la version, longue, ah, ou la résumé. version rapide Résumé. Alors, grosso modo, euh, ça se passe dans un château qui s'appelle le Colostal, qui est un immense château qui, euh, qui a des salles dans lesquelles se trouvent carrément des écosystèmes avec des déserts, des montagnes, de l'herbe, un peu de tout, des peuples qui y habitent. Et euh, des légendes disent en fait qu'il qu y aurait un monde à l'extérieur du Colostal, mais personne n'en est jamais sorti. Et donc, euh, apparemment, si on arriverait à atteindre les remparts, on pourrait voir ce qui s'y trouve de l'autre côté. Dans cet environnement-là, qu'est-ce qu'on y retrouve On va y retrouver énormément de choses, dont notamment euh, des sortes de golems de pierre qui sont appelés les beffrois, qui sont d'immenses euh, tours en pierre avec des mécanismes intérieurs qui vont se déplacer, agir et qui ont une sorte de magie. Et en fait, euh, ces, euh, ces beffrois-là vont être chassés par certaines personnes pour récupérer des parties du corps et pouvoir permettre de survivre plus facilement dans cet univers un petit peu hostile. J'ai essayé de vous voilà, montrer sur ma petite caméra à quoi ressemble un beffroi. Voilà, donc tu as présenté un petit beffroi. Dans ces beffrois-là, on y trouve euh, des beffrois de plus petite taille qui ressemblent un petit peu à des enfants et qui peuvent être, euh, en fait, euh, pas capturés, mais un petit peu euh, euh, entraînés, euh, apprivoisés. Apprivoisés, c'est le terme que je cherchais. Apprivoisés comme des animaux de compagnie et qui pourront, qui peuvent être récupérés. Voilà, tu montres à l'écran, c'est parfait et qui peuvent être récupérés par les, les personnages, et en fait ces, euh, bah, ces petits beffrois-là vont accompagner notre personnage ou les différents PNJ de l'univers, et ils sont tous différents, et on les retrouve, il y en a un par beffroi, et on ne sait pas en fait la relation entre ces petits beffrois et le beffroi intérieur, pour l'instant c'est inconnu. On retrouve ben. aussi en choses assez étranges des squelettes géants, euh, un petit peu humains, euh, qui peuvent se retrouver, des, des crânes, ce genre de choses, et, euh, et donc personne ne sait ce qui se trouve à l'extérieur du Colostal. Et donc c'est immense, avec euh, des étages qui peuvent être reliés par des escaliers célestes, de l'eau qui, qui peut tomber du ciel, etc., etc. Comme un peu on peut le voir sur cette illustration, qui représente euh, très bien un décor typique, avec en fond bah, les arcades d'une salle de château. Exactement, donc en gros on est dans un... Enfin, faut vraiment, faut vous imaginez dans un énorme château, euh, où on ne voit pas la fin, clairement, on ne voit pas la fin de, de ce monde, et on ne voit pas le plafond, enfin, c'est assez intrigant et on va bah, finalement découvrir ça ensemble. Merci Max Exactement. pour cette belle présentation. Mais de rien, j'ai essayé de faire simple avec mes mots à moi, et ma mémoire surtout. Oui, mais c'est très très bien, c'est très très compréhensible. Euh, donc là on va attaquer la création du personnage. Exactement, avant de partir hein. en exploration. Tout à fait. Yes. On, ce soir, on s'est mis sur Foundry, hein, VTT, donc en gros, ça nous permet surtout de, de pouvoir tirer les cartes, parce que c'est un jeu qui fonctionne avec des cartes. Euh, et on a un journal de bord, 
qu'on va faire vivre au fur et à mesure de, de notre exploration. Donc, dans la création euh, du, euh, du personnage, euh, les différentes étapes sont lesquelles, Max Alors, tout d'abord, on va choisir une vocation pour ton personnage. Donc, savoir fait. en fait, euh, qu'est-ce qu'il a envie de faire dans cet univers-là. Ça peut être simplement explorer, découvrir ce qui se trouve au-delà de, des fermes, par exemple, de sa famille. Voilà, on va vraiment être dans qu'est-ce qui pousse votre personnage à partir et surmonter les épreuves qu'il va rencontrer. Et c'est là où on va commencer à tirer les premières cartes. Exactement. Ok. Je tire ou tu me... Allez, je te fais tirer la carte. Allez, merveilleux. Elle apparaît sur ce bel écran, c'est magnifique. Hop. Je viens de tirer un 6 et pas un 9. Nous serons donc... Il a volé au-dessus de vous, projetant une ombre noire comme la nuit au beau milieu du jour. Le beffroi draconique, le seul capable de voler. Des rumeurs vous parviennent qui parlent d'un groupe parti le chasser. On prétend que celui qui le vaincra recevra le pouvoir de voler. Vous ne pouvez pas les laisser arriver les premiers. Ouh, très intéressant. Ça. Ah ouais, ouais, franchement, ouais, très ça int... me plaît bien moi comme démarrage. Comme vocation, j'aime beaucoup. On va pas se mentir. Euh, chasser un dragon, euh, vénère, franchement. Et on sort d'un jeu Donjon Dra... on, on sort de Donjon Dragon et on retombe sur un dragon. <rire> coïncidence, je, je pense ne crois pas. pas. Donc, voilà notre vocation. En tout cas, ma vocation, on va dire notre, parce que vous, vous jouez un petit peu avec nous, euh, tout de même, au fur et à mesure de cette euh, magnifique vidéo. Donc, vocation yes. tirée. Ensuite, ce sera donc la nature de mon nature. personnage. Alors, la nature, c'est un aspect un peu plus simple. Ouais. C'est ce qui va... Euh, c'est comment ton personnage va réagir, en fait, à ce qu'il découvre et à ce qu'il rencontre. Ok. C'est-à-dire, est-ce que tu vas être impétueux Est-ce que tu vas foncer sans réfléchir Voilà. On va voir ce que ça donne. C'est pareil, un tirage de cartes ou je dois en piocher plusieurs C'est un tirage de cartes que je t'ai envoyé. Une seule. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Attention. Ouh, le roi C'est celui que je voulais pas faire. King. Punaise. Quelqu'un de bien, bien. roturier s'est engagé la conversation avec n'importe qui. Il va être chiant. Voilà, je pas. Alors, tu as le droit de choisir, si elle te plaît pas, tu peux... Tu peux non, mais non, mais c'est le jeu. Le jeu dit, roi, je suis donc un roturier, quelqu'un de bien, je parle bien avec tout le monde. Euh, voilà. Je prendrai cet accent-là aussi, tout le long. <rire> non, je déconne, ça, ça va m'énerver avant vous, je pense. Ok, donc on a fait le, la nature, et là maintenant, ça va être la classe. Voilà, la Exactement. classe, donc, la la classe, classe on l'a choisi. Ouais, la classe, on a choisi un peu avant, euh, avant de commencer. Pour vous expliquer, il y en a 5. 1, 2, 3. Non, il y en a 4. Vous voyez, je me suis trompé. Il y en a 5, mais il y en a, cinq, y en a une, elle est cachée. Il ouais, y en a 4 au début. Voilà. Si tu n'es euh... pas si trompé que ça, tu vois, ce qu'on considère. Euh, J'ai pris les premières pages et les premières pages, c'est marqué 4. Donc, il faut dire 4 ouais. aux gens qui nous regardent. Euh, on est parti sur euh, le bras armé. Alors, le bras armé, je vous le montre. Hop, comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. En fait, mon personnage va être équipé d'un bras de beffroi. En tout cas, je, je pars dans, dans cette idée-là. Euh, je me dis qu'on est dans, dans un univers qui le permet autant, autant le, le prendre. Après, j'avais la possibilité de partir avec un accompagné où, en gros, j'avais un, un petit beffroi avec moi. Mais je un trouve beffrolet, ouais. un beffrolet. Beffrolinette, je ne sais pas si pour ceux qui ont la référence de Mission Clopat. En tout cas, on va partir sur le, euh, sur le bras armé. Ouais. Et puis si ça vous plaît, on refera une aventure avec le, le, le familier, si avec vous voulez. D'autres personnages, sachant qu'il y a aussi la, la, la classe du casquet, rapidement pour expliquer. Oui, Donc le casquet, c'est qu'il a récupéré un morceau de la machine. Donc un morceau d'un cœur de beffroi, et en fait il en a fait un casque qui se le met sur la tête. Et il a appris en fait à, à exploiter les pouvoirs magiques euh, du beffroi dont il a récupéré ce morceau là. En s'harmonisant un petit peu avec. Et on a appris le monter, et le monter en fait c'est il chevauche une, une machine euh, créée avec des mécanismes de beffroi, récupérés sur des beffrois. Voilà. voilà, grosso modo comme ça on a fait le tour un petit peu des différentes classes. Et donc toi tu prends un personnage qui en fait a fait ce qu'on appelle une greffe, et donc Exactement. il s'est euh, associé à un, à, un, à un bras, un élément de beffroi. Exactement. Euh, dans la création de ce personnage là, c'est là où en gros il y a quelques éléments où en gros il va falloir qu'on qu décide 
pour justement l'histoire de, de mon perso. En gros, est-ce que je suis un chasseur qui a abattu euh, son premier beffroi et qui souhaite porter son bras comme trophée Je t'avoue que... Ouais, je t'avoue que... On va partir Moi j'aime bien l'héritage. J'aime bien le fait que c'est un héritage de famille et que vous le transmettez de génération en génération. Je trouve ouais, ça assez cool. Mais après c'est toi qui choisis. Non mais on, on est deux, hein, Max. Hein, donc euh, moi ça me va. Ça me va, j'ai cité, de toute façon il me faisait pas forcément kiffer ce passage-là. Donc... Euh... Allez, on va partir sur effectivement l'héritage, donc en gros, euh, où est-ce qu'il est Le bras est un héritage transmis dans votre famille lorsque son propriétaire tombe sur le champ de bataille. Euh, Êtes-vous le dernier à le recevoir euh, On va partir sur effectivement ça. Je suis donc le dernier héritier de ce bras de Beffroi parce que mon père est mort sur le champ de bataille. Voilà. C'est triste comme histoire, mais, mais voilà. Alors du coup la question c'est euh, à quoi est-ce que ressemble ton bras et euh, c'est quoi l'histoire Donc là t'as dit que tu l'as récupéré ce ton père qui est tombé au, ouais. au champ de bataille, mais euh, comment est-ce qu'il l'a récupéré euh, euh, tu vois, alors Si on peut rajouter une petite ouais, histoire épique ça peut être intéressant. C'est même pas lui qui l'a récupéré, tu vois, c'est mon arrière euh, mon arrière grand-oncle, enfin, euh, pas dire grand-père, arrière grand-oncle, qui euh, lors d'une chasse de, de beffroi. Euh, qui finalement euh, venait, euh, venait de temps en temps détruire leur village. Euh, il a décidé de, de le poursuivre un soir pour en gros mettre fin à cette, euh, à cette chasse qui finalement durait depuis bien trop longtemps. Et euh, il a réussi à le faire exploser et en récupérer son, son, son bras. En tout cas, il voulait absolument récupérer son bras parce que c'était avec ses bras qui, qui détruisait son village. Et c'est exactement avec ce bras-là qu'il a même détruit sa maison à lui. Et en gros, pour lui, c'était le, le fait de dire « je t'enlève ton bras, ton bras qui finalement m'a tout pris. » Ok, intéressant. Et à quoi il ressemble ce bras, du coup Alors, je veux dire, je vais rester basique, hein, parce que je suis parti quand même dans l'imagination pas, pas mal avec euh, son histoire. Euh, un bras. C'est un bras... Euh... <rire> ouais, c'est un bras. Non, en gros, imagine tu as un énorme gantelet... Euh qui ressemble finalement à, à des énormes canons au niveau des, des, des doigts. Enfin, en gros, les doigts ressemblent à des canons, et en gros, le, le, le bras ressemble à une tour, finalement. Comme si c'était un okay. château dans un château, quoi. Ça ressemble un peu, en fait, à ce qu'on voit, en fait, je suis en train de me rendre compte euh, sur le bras de la petite euh, devant nous, là. Euh, ouais, sauf que c'est des... Sauf que, ouais, sauf qu'en fait, c'est des canons, et euh, ton bras, du coup, c'est une grande tour. Exactement. Ok. J'espère que tu prends des notes. Hein. Pas du tout, parce qu'en fait, euh, je me suis, je t'entends euh, utiliser je... ton clavier, donc je me suis dit, il va ouais, le faire. Ouais, gentil, je te prends des notes depuis tout à l'heure. C'est bien. Je te prends des notes. C'est gentil. Donc, du coup, ce personnage-là, il aurait une valeur d'exploration de 3 et de combat de 4. Tout à fait. Alors, c'est important, pourquoi Parce qu'en fait, on n'a que deux euh, caractéristiques en fait dans ce jeu. Une valeur d'exploration et une valeur de combat. Comment ça fonctionne Quand on va partir en exploration, on va tirer autant de cartes que notre euh, valeur d'exploration. Et ces compétences-là sont aussi nos points de vie, c'est-à-dire que quand tu vas être blessé, tu vas prendre des dégâts sur l'exploration ou sur la partie combat, c'est toi qui décideras, à rapport à comment tu euh, expliques la situation, la blessure, ah bah j'ai pris une blessure à la jambe, euh, ça va m'handicaper pour pouvoir me déplacer, donc je vais perdre un point en, en valeur de d'exploration. De, ok. Voilà. La valeur de combat du coup permettra, comme son nom l'indique, euh, lors des combats, d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir se défendre contre les différentes menaces que tu rencontreras. Ça va très bien. Ok, qu'est-ce qu'il nous manque Il nous manque une arme. Donc l'arme, elle n'a pas de valeur en soi. C'est un moyen, c'est une manière en fait d'expliquer comment tu vas combattre. Moi, bon, je vais combattre avec une... une... une hache. Une hache Ok. Ouais, je Après, ça peut, hache. tu peux très bien utiliser ton, ton bras pour combattre. Euh, bah oui, je, je pense que mon bras va servir d'arme de, de, aussi, mais je me vois bien équipé d'une hache. Une hache Elle a un petit nom, cette hache Euh, non. Non, non, tu aurais voulu lui donner un petit nom, toi Ouais, moi j'aime bien donner un petit nom aux armes. Ok, tu veux l'appeler comment Brigitte <rire> Moi je l'aurais appelé Désir. Ah mais non, c'est des bizarres quand même. <rire> je sais pas, tu vois un nom. Euh, une hache nommée désir. Je... Ouais, non. Non, et est-ce qu'on ferait pas honneur euh, à, à l'un de nos personnages favoris qui a une hache et on l'appellerait Godric Ouais, Godric. L'épée euh... Godric. 
l'épée Godric, tu veux dire plutôt, alors plutôt le, la masse Godric. C'est une masse qu'il a C'est une masse qu'il a. Ouais. Bah, allez, on va prendre une masse alors. Une masse, la masse Godric. Allez, c'est noté. Donc là, on est bon. Normalement, on a créé à peu près ton personnage. Il y a de la magie dans l'univers, on en parle un petit peu peut-être, pour euh, expliquer qu'en gros, il n'y a pas eu de choix de magie. Parce qu'en fait, la magie fait partie de... C'est de l'attaque à distance, pour faire simple. En gros, c'est-à-dire qu'on pourra le rajouter dans, dans nos éléments d'histoire euh, lorsque nous combattrons pour en gros donner un peu d'effet de, waouh, finalement, euh, toute notre aventure. Voilà. Exactement, ça apporte rien de particulier, hormis euh, voilà, de la description magique. Et pour l'utiliser, il faut avoir des objets de beffroi qui sont capables de canaliser ça. Et généralement, ce sont les casques qui sont créés pour les casquer, justement. Tout à voilà. fait. Euh, il nous reste peut-être un petit prénom, un petit nom, notre personnage. Yes. Que nous allons... Que ouais, nous allons, nous allons l'appeler euh... euh... Barvok. 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 Ouais, avec un K, Bar, donc euh, B-A-R, et V-O-K, Barfoc. Barfoc. Bar Fils de... Fils de... Euh... Barfoc. De... Non, 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 bah non, 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 non. Fils de... de Davoc. Davoc. Et lui-même, <rire> fils de... Et lui-même, fils de... <rire> de Vidoc. Euh, <rire> de Vidoc, ouais. C'est noté. Pour ceux qui ont vu le film. <rire> oui, mais que tu tiens de ton grand-père, c'est que théoriquement, c'est un lien de parenté qu'on peut créer. Exactement. Et bien, je pense qu'on est bon pour ton personnage. On va peut-être euh, mettre en place un contexte. Donc, euh, au choix, soit on le tire avec les trucs d'exploration, soit sinon, on peut se je peux te poser un contexte pour démarrer oh, l'aventure. C'est toi qui décide. Est-ce qu'on tire les cartes ou est-ce que on met le contexte En sachant que on vient de terminer, donc là, on vient de terminer la création de notre personnage. Ouais. Voilà. Donc fin de cette première vidéo et vous aurez euh, les aventures qui seront euh, au fur et à mesure euh, directement disponibles toujours au même endroit sur YouTube. Donc si cette vidéo vous a plu, bah, pensez à mettre des petits likes, des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Euh, et on se retrouve, bah, j'allais dire dans quelques secondes pour cette euh, aventure qui va commencer tout de suite dans l'univers de Colost. Merci, salut